食事運動検診で健康ウォーズプラスワン。今月のテーマは高血圧放置注意報。皆さん、自分の血圧を正しく知ることができているでしょうか。外出先で時々測った血圧の値だけで大丈夫と思っていたり、血圧を測っただけで値を振り返ることなく大丈夫と思っていたりしませんか。そんなあなたには。高血圧放置注意報です血圧は1日の中で絶えず変動しています日中は血圧が正常でも早朝は高血圧であるなど知らず知らずのうちに高血圧を放置しているかもしれませんよまずは自分の家庭での血圧つまり家庭血圧を測定し記録してみることが大切です家庭血圧における高血圧の基準は135以上ですまた高血圧には該当しないものの上が125から134下が75から84の方は高血圧といって高血圧の方と同様に脳卒中や心臓病のリスクが高いことが近年分かってきたそうです。そういったリスクを予防するためにこの基準に該当するかどうか自分でわからない方はぜひ家庭血圧を測って記録してみましょうでは早速血圧測定といきたいところですが正しく血圧を測るにはその前の環境を整えることがとっても大事になります血圧計は腕で測る上腕式のものを使用しましょう測定は朝夜で1日2回行います朝は起床後1時間以内にトイレに行った後朝食の前薬を飲む前に測ります夜は寝る直前に入浴や飲酒の直後は避けて測りますこの条件を守ることがとっても大切になります測定時のポイントは椅子に座ってから 1,2 分経って腕の力を抜いてリラックスしましょう腕に巻いたカフの位置は心臓と同じ高さにします心臓より低い位置にすると血圧が低く出てしまうなど不正確になりますカフは直接素肌に巻きつけた方がいいですか薄手のシャツであれば着たままの測定でも OK ですそして測定した値はノートなどにこのように記録するといいでしょう高血圧の基準に該当することが長く続く場合などは健康センターや医師に相談しましょう記録することで高血圧を知らず知らずのうちに放置することなく適切な治療や生活改善を行うことができ脳卒中や心臓病などの発症予防にもつながります皆さんある日突然重い病気にかからないように正しく自分の血圧を測って知って記録して高血圧を放置しないようにしましょう運動を続けよう野菜をもう一品全身を受けに行こういつまでも健康うおつ」